এই পর্বে আমরা আলোচনা করব ডিফারেন্ট টাইপস অফ লাইন এন্ড देयर ইউজেস অর্থাৎ ড্রয়িং কিন্তু অনেকগুলা লাইন অর্থাৎ রেখা সমন্বয়ে তৈরি হয় তো ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে মেইন যে লাইনগুলো আমরা ইউজ করে থাকি বা যে প্রধান রেখাগুলো ইউজ করে থাকি সেই রেখাগুলো এবং তাদের ইউজ নিয়ে আজকে ভিডিও আমি এখানে এই ভিডিওটিতে জি রেখাগুলো মোস্ট অফ দা টাইম ইউজ করা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই আমাদের রয়েছে মার্জিন বা বর্ডার লাইন সেকেন্ডলি আমাদের রয়েছে ভিজিবল লাইন তারপর রয়েছে আমাদের হিডেন অথবা যেটাকে ডটেড লাইনও বলা হয়ে থাকে তারপর আমাদের রয়েছে সেন্ট্রাল লাইন এরপর রয়েছে ডাইমেনশন লাইন এরপর রয়েছে আমাদের লিডার বা নির্দেশক রেখা তারপর আমাদের রয়েছে সেকশন লাইন এই রেখাগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় সেই সম্পর্কে আমরা জানব তো প্রথমেই আমরা মার্জিন নিয়ে কথা বলি এখানে আমি একটা মনে করি এটা একটা পেজ এই পেজের মধ্যে আমাদের যে মার্জিন অর্থাৎ পাশ থেকে যে মার্জিন করা হয় সেখানে কিন্তু মার্জিন লাইন বা বর্ডার লাইন ইউজ করা হয়ে থাকে এই মার্জিন বা বর্ডার লাইনটা একটু মোটা আকৃতি হয়ে থাকে অর্থাৎ এর থিকনেস একটু অন্যান্য লাইনের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে দেন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ভিজিবল লাইন ভিজিবল ভিজিবল লাইন হচ্ছে সেটা যেটা আমরা যে কোনো ড্রয়িংয়ে সচরাচর ইউজ করে থাকি লাইক আমরা একটা এখানে ফিগার রেখেছি এই ফিগার রাখার জন্য আমরা নর্মালি যে রেখাটা রাখবো সেটাকে বলা হয় ভিজিবল লাইন দেন আমাদের রয়েছে হিডেন ডটেড লাইন তো ডটেড লাইন আমরা তখন ইউজ করে থাকি যখন একটা ফিগার বা একটা ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে আমরা রেখাগুলোকে অদৃশ্যমান হিসেবে শো করি যেমন এটা একটা বক্স তো বক্সের বক্সকে যদি আমরা সামনে থেকে দেখি অর্থাৎ এখান থেকে ফ্রন্ট থেকে দেখি তাহলে কিন্তু এই রেখাগুলো অর্থাৎ এর পেছনের এই কর্নারগুলো দেখা যাবে না তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যদি ফিগারটা সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডটেড লাইনগুলো দ্বারা পেছনের অর্থাৎ অদৃশ্যমান অংশগুলো দেখিয়ে থাকি তারপর আমাদের রয়েছে সেন্ট্রাল লাইন সেন্ট্রাল লাইন হচ্ছে এটা এখানে আমি যে সেন্টার দেখেছি সেটা তো সেন্ট্রাল লাইন তখনই ব্যবহার করা হয় যেমন এটা একটা বৃত্ত এই বৃত্তর যদি আমরা সেন্টার বোঝাতে চাই তখন আমাদেরকে যে রেখাটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা আর এটাকে আমরা দুই পাশ থেকে ব্যবহার করব এক পার প্রথমে ভার্টিক্যালি তারপর হরিজনটালি তাহলে আমরা এই সেন্টারটা পেয়ে যাব দেন আমাদের রয়েছে ডাইমেনশন লাইন ডাইমেনশন লাইন হচ্ছে মাপাঙ্ক রেখা অর্থাৎ কোনো একটা ফিগার বা ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে কোনো একটি যদি আমরা মাপাঙ্ক দেখাতে চাই তখনই কিন্তু ডাইমেনশন লাইন ব্যবহার করাই থাকে যেমন এইখান থেকে এখানের পর্যন্ত যদি দূরত্ব বোঝাতে চাই সিক্সটিন মিলিমিটার তাহলে আমাদের এই ডাইমেনশন লাইনটা ইউজ করা লাগবে কিংবা এখান থেকে এখানের দূরত্ব বোঝাতে আমাদের এই ডাইমেনশন লাইনটা ইউজ করা লাগবে এখানে আমি আরও একটা রেখার কথা বলে নিই এখানে এতটুক পর্যন্ত অ্যারো চিহ্ন পর্যন্ত আমাদের ডাইমেনশন লাইন বাট এরপরে আমরা যে দুইটা লাইন দেখিয়েছি এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় এক্সটেনশন লাইন অর্থাৎ ডাইমেনশন লাইনকে আমরা শো করার জন্য এর পাশে আমরা যে দুইটা লাইন দিয়েছি এই দুইটা লাইন হচ্ছে এক্সটেনশন লাইন এই ডাইমেনশন লাইন নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করব এরপর আমাদের যে লাইন যে রেখাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লিডার লাইন বা নির্দেশক লাইন এটা হচ্ছে কোনো একটি ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো একটি জিনিস বা কোনো একটি ফিগারকে নির্দেশ করতে চাই তখনই কিন্তু এই লিডার লাইন ব্যবহার করে থাকে এস লাইক এখানে একটা ড্রয়িং রয়েছে যেটার মধ্যে আরও দুটি ফিগার রয়েছে একটা হচ্ছে ওভাল বা বৃত্ত আর একটা হচ্ছে ট্রাইঙ্গেল বা ত্রিভুজ তো আমরা যদি চাই যে এই দুটাকে আলাদা আলাদাভাবে নির্দেশ করতে বোঝানোর জন্য তখন কিন্তু আমরা এই লিডার লাইনটা ব্যবহার করে থাকি এবং এটার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা ফিগারকে ডিনোট বা ইন্ডিকেট করে থাকি নেক্সট আমাদের রয়েছে সেকশন লাইন তো সেকশন লাইন হচ্ছে ফাঁফা জায়গা অর্থাৎ কোনো একটা ফিগারের বা কোনো একটা ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো ফাঁফা জায়গা বা খাট কাটা জায়গা বোঝাতে চাই তখনই কিন্তু আমরা সেকশন লাইন ব্যবহার করে দিই যেমন এটা একটা ড্রয়িং বা এটা একটি ফিগার যার এই বাইরের অংশগুলো আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে কাটা তখনই আমরা এই ডটেড অর্থাৎ সেকশন লাইনগুলো ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ এইভাবে আমরা যদি এখানে এইভাবে ফিগার সেকশন লাইন দিই তাহলে বোঝা যাবে যে এর বাইরের এই ফিগারের যে এইগুলো এই অংশগুলো কাটা বা এই অংশগুলো ফাঁফা জায়গা এই ক্ষেত্রে আমরা সেকশন লাইন ইউজ করে থাকি 
এখানে আমি যে লাইনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এগুলো আমরা ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে সচরাচর বা মোস্ট অফ দা টাইম ইউজ করে থাকি আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে পরবর্তী পর্বে থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং